Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Okay, um, today we are going to learn about uh, Introduction of Differentiation 2.1 Which is limit Alright, so previously Cik Besu has been given to all of you uh, One video from Organic Chemistry uh, That video is actually Introducing a bigger picture of limits By using uh, directions By using open circle And closed circle So actually you have to watch the video first before watch my video but this video my video is going to be the summary of the limits all right so uh, we will directly go to the example and i will tell you what is the concept behind limits okay so now as you can see here sorry okay as you can see here okay i will give you the uh, simplest graph so that i can explain and after that, we will go to the complex, more complex example. Right, number one, okay, this is the graph of Tn is equal to 1 over n. Okay, as you can see, as n approaching to 1, 2, 3, 4, 5, okay, we will get these points, okay, these five points. Okay, for example, 1 over 1, we get, will get 1. 1 over 2, we get, you will get 1 over 2. 1 over 3, you get 1 over 3. And so it goes on, it goes on until 5 all right so as you can see here if i connected all the dots if i connect all the dots okay so you can see that this number is actually going to somewhere all right it's going to somewhere so um if i said that uh if limits and approaching to infinity okay and approaching to infinity okay so this one and approaching to infinity is goes right is it clearly you can see that the the t is going to zero okay so this is what limits are so limits is about uh as as the inputs or x is going to this number okay what happened to y is is why approaching to another number okay ataupun dalam bahasa melayunya saya explain lagi sekali kalau x tu penjurus kepada satu nombor apa jadi kepada y adakah y pun akan pergi kepada satu nombor juga okay ha, tu nama dia limits okay so this one is when x n is equal to infinity lah okay so the n is equal to infinity is too big so so now saya fokus kepada satu lagi nombor when n is equal to 3 okay so when n is equal to 3 he said padam when n approaching to 3, either way of the graph, okay, either way, daripada 1 ni pergi ke 3, from 1 goes to 3, and from, from 5 goes to 3, okay, can you see that this graph approaching to the same value of y, so this one will be 1 over 1 over 3, okay, 1 over 3, so here, so limit is actually, um, is actually a, a limit can be exist if the graph is approaching to the same number either way okay so macam so, uh, macam graph ni dia daripada atas dia tumbuh pada satu nombor daripada bawah pun dia tumbuh satu nombor so nombor itu mesti sama okay nombor itu mesti sama tak sama maksudnya dia tak tak exist okay so so limit m n is equal to 3 1 over n is approaching to 1 over 3 Okay This is what uh, Limits are Tapi yang ni Graf ni senang So tak ada masalah lah Okay so now Kita pergi kepada Graf yang lagi uh, Complex Okay Yang ni nanti awak boleh pause So pause And then salin Okay Salin guna Guna uh, marker Cik cantik sikit Okay Sebab yang ni adalah Konsep yang sebenar Limits Okay so now Number 2 Number 2 sama juga We have uh, Fx is equal to X squared plus 3 x over x okay so actually when uh, if you simplify this this formula we get straight line okay okay formula uh, if we simplify this function we will get straight line okay now oh nampak tak kat sini okay uh, daripada x okay daripada x ni bergerak daripada negative 4 okay negative 4 daripada sini okay okay dia pergi sana dia pergi sini okay dia pergi naik ke 3 
Okay, P, uh, 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 dia kiranya X tu X tu pergi ke kosong Tapi Y tu pergi ke tiga X tu pergi ke kosong Tapi Y tu pergi ke tiga So, bila X tu pergi ke kosong Y tu nilai graf tu akan pergi ke tiga Okay, tu daripada bawah eh Kalau daripada atas When X is equal to four Approaching to X is equal to zero X is equal to four Approaching to X is equal to zero Graf itu pun akan pergi ke nombor tiga Y is equal to three Okay, so now, okay, cara baca, cara kita baca limit adalah, okay, limit and, okay, eh, sorry, X lah, kan ini X eh, X, X ni, pergi ke arah kosong, okay, pergi ke arah kosong, okay, dia akan, graf itu akan menjurus kepada 3, okay, so, X squared plus 3X, over x is equal to 3 ok alright uh, bila kita tengok graf ni kan uh, mesti ada yang tertanya uh, cikgu tak boleh ke kalau kita substitute je terus x tu sama dengan kosong boleh tak ok cuba masukkan kosong kat dalam ni ok cuba kita masukkan limit x sorry kita masukkan 0 power of z, uh, 2 plus 3 power of uh, 3 times 0 divided by 0. We will get 0 over 0. Tak boleh. Okay? Tak boleh. So, dia actually kita boleh je uh, mencari limit tanpa membuat graph. Okay, lepas ni saya akan ajar. Tapi macam mana cikgu kalau macam ni? Kalau ni substitute tak boleh dapat ni? Okay, lepas ni kita tunjuk. Okay, macam mana kita nak cari limit tanpa menggunakan, tanpa melukis graph tapi boleh gunakan beberapa cara. Okay, so now saya ulang lagi sekali. Okay, konsep limit adalah uh, the, main, the main idea of limit is when X approaching to one number. Okay. Okay, so Y also will approach to one number. Itu kalau limit exist. Okay, kalau lah tiba-tiba ada graf lain eh. Graf tu tiba-tiba pecah. Satu ke sini, satu ke sini, stuck kat tengah-tengah. Tapi dua-dua tu approach kepada... Dia nak approach tapi macam tersetak kat tengah-tengah. Tak ada nombor yang bertemu. So, inverse does not exist. Okay. Inverse does not exist if the graph does not approaching to one number. Okay. Lepas ni kita tengok. Ada soalan kat dalam. Soalan um, self practice. Okay now. Okay. So, ni boleh salin eh. So, ni boleh salin eh. So, uh, yang ni ada salah satu cara lah. Salah satu adalah graph. Okay. Menggunakan graph. Okay, so yang ni boleh salin. Okay, boleh boleh pause. Alright, kita pergi kepada yang kedua. Okay, tadi saya kata dah awal-awal. Jadi sebenarnya kalau kita nak cari limit, okay, dia ada dua cara. Okay, satu satu sebenarnya kita boleh cari je menggunakan substitution. Tetapi dengan syarat denominator cannot be zero. Okay, denominator cannot be zero. Once dia jadi kosong, okay, dia akan jadi problem. So sebab tu dia akan jadi sebab sebab apa-apa yang apa-apa nombor yang awak bahagi dengan kosong kan dia akan jadi make error. Okay So now okay first awak boleh substitute dulu. Okay awak awak substitute nombor awak akan dapat satu nombor. Okay substitute x ke dalam y awak akan dapat satu limit. Graph tu akan approaching to one number. Okay tapi apa jadi kalau cikgu segi kira dapat juga. Okay kosong per kosong ataupun per kosong. Nombor satu nombor per kosong. Okay, kita ada lagi dua cara. First kali kita boleh buat factorization. Okay, ataupun kita boleh buat rationalize, rationalizing. Okay, now kita try soalan satu. Okay, tengok example ni. Ini nak salin pun boleh. Okay, boleh pass dulu nota atas tu. Yang bawah ni adalah example. Okay, example dia A. Okay, dia cakap when X is, uh, X is approaching to 4, what happened to the graph? Okay, so ni graph tu daripada, contohnya lah, okay, graph tu ada lekuk-lekuk. Okay, graph tu kalau X tu daripada atas ke dan daripada bawah ke berita, uh, menghala ke 4, apa jadi? Berapa nombor X dia? Eh, berapa nombor Y dia? Faham ke? Okay, so now we substituting. So, it will be 3 minus square root 4 divided by 4 plus 2. So, dia akan jadi 3 tolak 2 bahagi dengan 6. So, 1 over 6. Yes. So, if we get uh, the value the exact value okay so you can just proceed here and eh, stop here so this one is limit for 3 minus x divided by x plus 
uh, x plus 2 when x is approaching to 4 so it's equal to 1 over 6 ok so now b ok kita boleh tengok b pula ok limit untuk yang ini x squared minus 1 over x minus 1 ok first kita try dulu substitute ok 1 squared minus 1 divided by 1 minus 1 oops tak boleh so this one is 0 over 0 cannot so maksudnya substituting is not working so you have to do alternative methods so ok cuba factorize atas ni boleh factorize bila x squared minus 1 dia akan jadi x plus 1 x minus 1 divided by x minus 1 so you can see here x minus 1 minus uh, divided by x minus 1 so hilang lah so kita boleh bahagi dia akan jadi 1 ok this one is 1 so limit x approaching to 1 is x plus 1 so substitute lah 1 into here so 1 plus 1 is equal to 2 value boleh Okay, so now this is second method, factorizing. Okay, so now uh, settle yang ini. Kita pergi ke C. Sini saya pergi belah kanan lah. Sini dia besar sikit. Okay, C. If you cannot uh, substitute, substitute or warna kosong-kosong. Okay, nombor dua, try factorizing. Tak boleh juga. Okay, dapat factorizing tiba-tiba. Eh, macam ni? Macam ni, ni, ni factorization tak boleh tak boleh nak buat ni atas ni. Contohnya macam soalan ni. Tak pernah belajar pun nak, nak factorizing benda ni. Okay, soalan C. Okay, the last method, the last alternative is uh, rationalizing. Okay, uh, waktu kita belajar set dulu, kita pernah rationalizing, kita ambil yang denominator. But this time, kita ada satu lagi method, rationalizing, kita tengok yang atas and then kita darab atas bawah. Okay, so for this question, okay, this question, kita tak ada, uh, kita tak ada uh, method, well, I mean, tak ada operasi nak, nak rationalize bawah. Tak, uh, so, Alternatifnya kita tengok yang atas Yang ada yang ada tambah tolak kat atas Okay so bawah ni tak ada So kita tengok yang ni lah So yang ini X plus 1 Okay so now kalau saya kata rationalizing Yang tambah dia akan jadi tolak Okay tambah 1 So kita tengok yang ni lah Dia akan jadi tambah 1 So kita akan divide it, divide benda yang sah, sama So it will be Okay so Okay yang ni kita Lepas ni baru kita substitute Ni darab yang ni So macam biasa lah So kita akan dapat X plus 1 Okay minus 1 Divided by Okay X Square root X plus 1 Plus X Sebab ini kita darab Okay So now kita boleh substitute Okay Kita substitute Okay kita pergi ke uh, soalan C ya. Eh. C Alright So tadi kita dah try yang soalan uh, 0 over 0 Lepas tu kita alternatifnya kita factorizekan dulu baru kita substitute Okay tu soalan C ni Bolehkah kita nak substitute? Nak substitute macam mana kan? Eh nak substitute Bolehkah kita factorize? Ha. Okay nak, nak factorize macam mana eh? Sebab selama ni kita hanya buat factorize Kalau kita buat Kita kita jumpa so, uh, per, uh, equation kuadratik Tapi yang ni bukan kuadratik So Alternatifnya Kesetkan kita ada satu lagi cara Iaitu rationalizing So kalau kita tengok kat sini Selalunya kita buat Kita tengok denominator Denominator yang ini Tak ada operasi Dia tak ada tambah Tak ada tolak So tak boleh rationalize lah So yang kita boleh buat adalah Kita rationalize based on atas Sebab yang ni ada tolak So it will be x plus 1 Okay Yang tolak ni jadi tambah Sebab benda yang sah Sama Okay so kita teruskan lah Yang ni kita darab So teruskan limit x approaching to 0 So ni darab ni Kita kembangkan-kembangkan So kita akan dapat x plus 1 Minus x divided by X times yang ini Okay Plus 1 Okay so kita tengok kat sini X is approaching to 0 Okay so X plus 1 minus 1 It will be X Okay divided by X X plus 1 Plus 1 So X divided by X 1 Okay so 1 So dia akan jadi Okay so now Kita dah ada the simplest Okay the simplest um, Fraction kat sini So kita boleh masukkan Substitute 0 Okay, substitute 0 So it will be 1 Divided by Square root 0 plus 1 0 plus 1, 1 
plus 1 So it will be 1 over 2 Okay So Okay again Kita ada 3 syarat Okay first kali substitute Okay dengan syarat Bila kita substitute tu tak boleh ada 0 0 over 0 Okay So you will get my error Ataupun kita tak tahu Benda tu situasi tu kat mana Infinity Okay Okay, cara yang kedua awak boleh buat adalah kita factoriskan dulu. Kalau kita ada kodratik yang atas, kita factoriskan dan kita buatlah apa yang patut. Okay, kalau tak boleh factorize, okay, what happen if you cannot factorize? Okay, you can you can rationalize. So, tengok mana which 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 side yang ada operasi. Kalau kita tengok kat sini, bawah tak ada operasi. So, tak boleh nak rationalize. Kita nak, nak rationalize, mesti kita tengok mesti ada tambah kena ada tolak. Tambah dia akan jadi tolak, tolak akan jadi tambah So sama kat sini, yang ni adalah Yang tolak ni lah So yang ni lah kita akan berubah So kita bahagikan untuk dua-dua side So expand and then kita bahagikan So kita akan dapat satu nombor Ingat lagi sekali, mesti make sure Kita masa attitude, kita tak boleh dapatkan kosong over kosong okay? Tak boleh zero over zero, no It will be mad error Ataupun infinity Okay, so kita salin Okay, so now saya nak proceed kepada okay, Kita discuss sikit soalan self-practice 2.1 Ya, okay, ubah-ubah lagi awak nampak soalan ni Okay, so um, Okay, the diagram on the right shows the part of uh, function Based on the graph Okay, so ni directly lah Based on the graph Find f is equal to 0 Find f is equal to 0 So, you can see that one f is equal to 0 Okay So, dia ada 2 Okay, dia ada dua value 1 and 4 So, when x is equal to 0 Di sini So, ada dua value Tapi di sini, kalau kita tengok Okay, apa masuk kat sini Open circle, open circle ni maksudnya uh, Nombor tu tak termasuk Okay, nombor ini tak termasuk Maksudnya y tu kat situ tak termasuk lah Okay, yang termasuknya adalah 4 Okay, so The, the answer is 4 Okay, so open circle is actually The number is not included The value excluded Okay, close circle Close circle tu nombor tu termasuk kat tempat tu Empat ni termasuk Okay, kalau yang ni graph tu tak termasuk dengan satu Okay, alright Okay, B, uh, A satu yang settle eh Nombor dua Okay, the, whether Okay, determine whether limit X approaching to zero exists Okay, ingat tak saya kata apa tadi Limit tu akan exist Kalau Kalau graph itu ber, um, bertemu dekat Value yang sama Okay, value yang sama Tapi awak tengok kat sini Yang ni pun FS juga Yang warna merah ni FS juga Memang dia bertemu pada Value yang sama Iaitu Satu Satu dekat empat Nampak je Nampak je Bukan value yang sama Dia pergi ke tempat yang sama Tapi sebenarnya Kalau tengok kat sini Dia pergi ke value yang berbeza, berbeza. So the Limit does not Exist Okay Right So uh, Nak 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 tulis alasan dia macam mana So senang cerita macam ni je Okay from the right From the graph Okay From the graph Okay. Uh, when when x is equal to zero, okay. When x is equal to zero, both okay, both uh, sides of the graph does not approach to the same number. Doesn't approach. To the same Number Ataupun value Okay Ingat eh Inverse akan terjadi Sekiranya dia bertemu Dua-dua arah Pada nombor yang sama Okay Alright So B Okay Ini macam biasa lah Yang ni boleh cari dalam buku teks Yang ni boleh uh, Discuss Buat and hantar So yang ni saya nak discuss Yang 4A 1 dan 4A 2 Okay now so this is the uh, the end of the video. So homework kamu semua adalah okay semua SF exercise 2.1 nombor 1 sampai 4 okay. And then jangan lupa sambung satu lagi formative exercise 2.1 nombor 1 sampai 4 saja. Okay. Kalau tak faham uh, boleh tanya dekat uh, PC ataupun bertanya dalam group. Okay itu saja. Thank you everyone.